，随便塞给我一个皇后。哼，废了她。福临年幼丧父，寡母孝庄一手拉扯孩子，一手掌管朝政，忙的是四脚朝天。但是孝庄和儿子的关系却不太好，为啥呢？因为老妈和多尔衮的绯闻让福临很没面子。好不容易多尔衮死了，本来母子关系可以缓和一点了，结果当妈的又硬塞给了福临一个蒙古媳妇儿。这个媳妇儿是福临的表妹，太后的亲侄女博尔济吉特·孟古钦。福临和皇后孟古钦从被安排结婚的那一天起，就注定了他们一生同床异梦。福临的种种行为来看，就像一个青春期的中二少年，你越不让他干啥，他就越想干啥。总之就是和别人拧巴着来。而孟古钦作为蒙古的小公举，也是从小就被宠上了天。这样性格的两个人，硬是被凑在了一起，就是炮竹对二踢脚，整天噼里啪啦的。小夫妻吵架呢，是家常便饭，搞得老母亲孝庄也是头大，自己选的媳妇儿，自己的亲儿子，跪着也要劝和呀。因为孟古钦的公主病太严重了，吃穿用度极其奢侈，插花的瓶子呀，吃饭的碗呀，全都要求用黄金打造的，连可尔钦的墓主都不用捅的金子。这可让福临讨厌极了，和一个自己讨厌的人朝夕相处，那是肉眼可见的痛苦。接下来，他用自己的身体表达着抗拒。福临先是和不知名的庶妃生下了皇长子，又和一位无名氏生下了二皇子，紧接着佟家氏也生下了三皇子玄烨，唯独没见孟古。亲怀孕，慢慢的生活的琐碎让福临彻底爆发了。谁说也不好使，就是得废后。这媳妇儿打死也不要了。最终，福临以无能故当废的理由，把孟古钦降为了晋妃。博尔济吉特氏也成为了大清唯一一个名正言顺的废后。顺治皇帝义无反顾的废弃皇后，将其贬为晋妃。在福临给出的废后诏书中，理由有三个：一，这个婚事是多尔衮给定的，不是自己选择的；二，和孟古钦大婚以后就一直不和睦，并且已经分居三年了；三，皇后不贤德，没办法担当统领后宫的职责。总之，福临 boy 这下开心了，不喜欢的皇后终于给废了，但他还是太天真了。十四岁做皇后，从未被宠幸，在皇宫度过六十四年的孝惠章皇后，是幸福还是凄惨呢？孟古钦刚刚被废不。九，孝庄太后和大臣们商量好，这次一定要给福临选一个满意的皇后，不给皇帝闹别扭的机会。在这种情况下，十四岁的阿拉坦齐齐格出场了，一个博尔济吉特氏倒下了，无数个博尔济吉特氏补上来，他和妹妹一起进宫，一起被封为了顺治的侧妃。一个月后，他晋级为了皇后，这升职速度一看就是关系户啊！这一年，福临十七岁，他都已经二婚了。新皇后是废后孟古钦的堂侄女，按辈分来说，她还。得喊福临一声表姑父，姑父有没有公统啊？新皇后咋样呢？用福临的话来说，就是秉心淳朴，故又乏长才，意思就是小皇后样样都不出彩，身上唯一的优点就是敦厚老实。嗯，小憨憨一个。十四岁的新皇后啊，别看人不大，已经成了第二任新皇后啊，同时还是两个皇子、两个皇女的皇额娘，这对一个花季少女来说简直离谱。还有更离谱的，新皇后上位以来，福临依然忙着和别人生孩子，仅在半年之内就又迎来了四公主、五公主。此时福临依旧十七岁，而新皇后依然没有怀孕。新皇后傻乎乎的，并不觉得皇帝对她有啥不好的，有数不清的好吃的，还有人逗她开心。显然，这个十四。岁的草原公主非常单纯，都可以和纯儿媲美了。但是安稳的生活很快就被人打破了。只是因为在人群中都看了你一眼，再也没能忘掉你说。福临终于等来了他人生中的白月光，并想方设法的娶了董鄂氏，还封为了贤妃。仅仅过了一个月，以没有比董鄂氏更好的女人为理由，把董鄂氏封为了皇贵妃。小憨憨皇后升职快，那是走了关系的，但董鄂氏升职靠的可是皇帝实打实的真爱呀。在董鄂氏进宫前，福临偶尔还会夸一句：“小皇后啥都可爱呀。”但是小董进宫后，福临再面对这个皇后，就成了木头疙瘩，呆头呆脑，没眼力。不解风情，等等等等，总之就是怎么看都看不顺眼了。于是福临就有了让他腾位置的念头，但他把事儿想简单了。顺治 boy 真的能如愿继续废掉第二任皇后吗？十四岁当皇后，从来没有被宠幸过，十六岁即将被废。孝惠章皇后是怎么保住自己的皇后之位的呢？自从有了董鄂氏之后，福临又又又一次动了废后的念头。想让心爱的女人董鄂氏坐上皇后之位，但是小汉皇后忠厚老实，没有任何被废的理由啊。
福林抓耳挠腮想了好几天，正好老妈生病，给了他灵感。告诉我，你到底想干什么？太后生病，皇后没有表现出应该有的体贴和照顾，直到在宫里吃吃喝喝，实在是有失孝道。他们把那些小核桃仁都给包出来了，废了你。可皇后没急，可把孝庄给急坏了，一朝出两个废后，还都是博尔吉吉特世家的，哼哼，想都不要想，不可能的。满蒙两家的贵族们也是着急呀、啊，这皇帝咋这么任性呢？福林的态度。一直很强硬，就是要废后。而妈妈孝庄是个傲娇人，也搞不出一哭二闹三上吊的手段。这时啊，一个女人打破了这个僵局，她就是董鄂皇贵妃。一听老公因为她要废后，扑通就跪下了，边磕头边说：“你这渣男！”呸呸呸，老公，你要是废了皇后啊，我再也不敢活着了。小董这么一闹，可把福林给心疼坏了。再加上老妈和大臣们的反对，福林终于放弃了废后，来来回回折腾了半年多，最后呢，停了皇。后的中宫建表，也就是说剥夺了皇后的后宫管理权，这事儿才算是完了。但是对于皇后来说，这样的惩罚倒没什么。虽然和福林是夫妻，但是徒有其表，实则并没有夫妻之事。即便是失去了后宫管理权，他也毫不在乎。孝惠章皇后就一点心大，也是因为这一点，让她在皇后之位上坐稳了。即便是无子无宠，却也乐得自在。蒙古女汉子呢，本来就身体强壮，再加上阿拉坦七七格，心大的一批。活过了董鄂氏，更是把老公福林给送走了，成为了太后的博尔济吉特氏亲自抚养了玄烨，也给了童年丧母的玄烨一丝温暖。虽然康熙不是他的亲儿子，但却胜似亲儿子，更是得到了康熙的尊敬和爱戴。孝惠章一直活到了七十七岁，在皇宫中总共度过了六十四年，她成了清朝在位时间最长的皇太后。这个无子无宠、憨厚的女人，也成为了清朝最令人羡慕的女人。关注冷婶儿，每天分享你。不知道的后宫趣事。